Así es, Sergio. Una y veintiuno de la tarde yo continúo aquí en el Parque San Pío. Pues lo que nos dice el abogado especialista en Derecho Constitucional es que pues esta lista no cumplió con la normatividad. Pues solo una aspirante hizo pues estuvo en la lista a la Cámara de Representantes. Dice que pues por ahora él demandará por un tercero quien le dio la potestad para que él demandara y tendrá que esperar ocho meses para que el Consejo de Estado dé una solución. Por primera vez en Colombia se demanda una lista de elección a la Cámara de Representantes, así lo aseguró el abogado Carlos Alfaro Fonseca, quien un tercero le dio poder para presentar la acción de nulidad electoral a la credencial del Pacto Histórico Ajá. en Santander. El doctor Oscar Díaz Coronado me buscó para mirar la posibilidad de entrar a demandar esta credencial que quedó en cabeza de la docente, Marianne Perdomo. Correcto. Iniciamos los trámites necesarios y hoy hice el estudio juicioso como siempre y veo con bastantes posibilidades de sacar adelante esta, esta acción de nulidad electoral y que, por, que como consecuencia de ello se decrete la nulidad de la lista del pacto histórico. Según Alfaro, el procedimiento fue irregular pese a que el Consejo Nacional Electoral avaló la participación de la educadora Mari Ani Andrea Perdomo como única en la lista del pacto histórico para participar en las elecciones del pasado 13 de marzo. El artículo 28 de la ley 1473 es muy claro, que dice que en aquellos departamentos que le correspondan más de cinco cupos o credenciales entre la Cámara de Representantes, se tiene que respetar la cuota de género. Y con una sola persona no procede la cuota de género. El abogado especialista en Derecho Constitucional también presentó otras pruebas ante el Consejo de Estado. Otra causal más, más, más por ejemplo, cuando te exigen a ti una lista para corporados, necesariamente te la exigen, ¿por qué? Porque si por alguna circunstancia esta persona no puede seguir, le sigue la misma persona, del mismo partido movimiento político que le siguió en votación, en este caso no se da porque la lista es única. Quedaría el departamento de Santander ante, ante ese órgano legislativo con seis representantes, no con siete. Y en ese orden de edad el departamento estaría en desventaja para conseguir los recursos que necesitan. Si la credencial de la educadora es anulada, la registraduría deberá utilizar la nueva cifra repartidora que dará como resultado el nombre de quien ocupe esa séptima curul que puede favorecer al conservador Héctor Guillermo Mantilla. Nos comunicamos con la docente, pero no fue posible. Lo cierto es que por ahora se debe esperar alrededor de seis a ocho meses para que se defina el futuro de la actual congresista electa. Pues así es, cabe recordar que Ani Andrea Perdono ganó en la lista el pasado 13 de marzo con más de 75 mil votos y que pues fue un escándalo en su momento por ser la única en la lista por el pacto histórico en Santander. Pues yo continuaré aquí desde el Parque San Pío.